。喂，明明。丽丽，你现在在哪儿啊？我好想你啊！我一个人在这边，我都快寂寞死了。我也想你。我一个人在外面住酒店，都怕死了。可是能怎么办呀？你放心，我正在托人呢。看看能不能让公安校案把你从这套名单中去掉，不然的话，我们这一辈子都要逃亡了。明明，你不知道，我找不到人帮我，每天低三下四的求人。快难过死了！我知道这段时间呢，你辛苦了。有个事儿啊，丽丽，就是我爸妈肯定担心死我了。如果你方便的话，能不能替我去看看他们？那还用你说？我早去看过了，只不过是远远看的，没敢过去。我怕呀，我一露面，警方就发现了。也怕他二老一激动不小心说出来，对你更不利。明明，我知道现在很艰难，但我们一定要忍耐，等这场风波过去，我们就可以光明正大的回来了。好吧，丽丽，我主要就是太想你了。嗯、我也想你，明明，这边都快一点了。哦哦，那不说了，不说了，丽丽，你早点休息吧，晚安啊。嗯，晚安。晚安。烦死了。住的都是电影，你完了，你完了，你得火速的给自己扮成一个艺术家，要不然你逃不出你的猎物了。律师，你找我啊？哎呀，孟律师，我来介绍一下，这位呢是我的大学同学，京北大正律师事务所陈硕律师。你好，陈硕，陈硕，这位呢是孟律师，博士地产的法律顾问。坐。嗯，陈硕呢是想向你了解一下丁兆光家里的一些事情。哦，我当时的情况不方便自己议论。孟律师，咱都是同行，不该打听的我肯定不打听，您放心。我今天来呢，就是想告知您一个情况。我最近代理了一个案子，我的当事人呢是被一个女人骗的，而这个女人现在就在上海。我觉得她应该是盯上了丁氏父子。你喜欢 Christopher Nolan， 我也喜欢，我还喜欢昆汀·塔伦蒂诺。你像他的《落水狗》啊，《无耻混蛋》呀，《低俗小说》呀，我也喜欢。天哪，我又要知音了！哎，那你最喜欢他的哪一部作品啊？我可以先去一下洗手间吗？哦，好,好，我们回来聊。好好好好好。为了一晚上全没用，昆汀，他什么路？这都行，我跟你们说啊，这每一个儿女啊都是前世的冤家，我太相信这句话了，真的。你说丁兆光做生意又准又狠，对钱，他就像是一只可取的野兽，哪怕是一分钱，他都会把命拼出来。可偏偏呢，就养了这么个儿子，真正的是视金钱如粪土，他又离不开钱。嗯，每天想的就是啊，怎么把老子钱弄出来去供他拍电影。可问题是，他懂电影也好啊。在好莱坞啊，当过几年小工，他就把自己当艺术家了。丁老爷子不管他呀？怎么不管啊？
，就连女朋友都是老爷子替他包办的，没有什么办法呀。哎，玉茹，你怎么就不理解我呢？我不就是不喜欢做生意吗？行了行了，我这儿还有人呢，我回去开会行吗？好，好，好，我先挂了。女朋友？算是吧，我爸介绍我们认识的，不过呢，他对我一直也挺不错的。文丽，嗯，我呢，一心一意就只想拍电影，追求理想。可他呢，就是不理解我，每天劝我是听我父亲的，跟着我爸做生意，走我爸走过的那条路。哎，我就不明白了，你说这做生意有什么意思啊？这来回来去不就是钱吗？可不是嘛。但是现在呀，很少有人能理解我们了。哎，对了，刚刚聊到昆汀，我觉得他的作品呀、啊。哎，行了行了行了，被这通电话搅的呀，确实没什么兴致聊电影了。我们公司啊，本来今天下午有个董事会，我没去。这不嘛，雨露的电话就打过来了，让我去公司开会，我还得去趟公司。哎，很高兴认识你，文丽。我也是，很高兴认识你，领导。希望有机会我们还可以聊电影。一定的。啊，对了，你喜欢导演，我就不一样了，我喜欢编剧。你，你是编剧？嗯。哎，那那你有什么作品吗？哎呀，都是一些习作，写着玩呢，不值得一提。哎，别介，别介，别介。呃，如果你不介意啊，你可以把你的作品发来给我看看，说不定咱俩还能合作呢。好啊，那我回去整理一下。那我就期待着你的大作了。哎、好，这今天真得走了，咱们随时约，嗯、一定约。嗯，好。吴老板，您看咱这部戏什么时候开机啊？我找个大师算个时间，差不多下个月的时候。小伙子，机会难得啊！机会难得。我们导演说了，这次我们的服装和造型啊，都是请的国内一线的老师。到时候您的形象一出来，肯定是非常甜美的那种邻家小妹妹当中。好，谢谢导演。你做过什么呀？我看看我的作品。这些都是。谢谢。可以啊，那你对这个也很有感觉，看你看你。我可以进你这里冲下电吗？哦，你随便。真不适合写东西，可奇怪了，我好像只有在这里才有灵感。其实我也是，呃，那个马克吐温就喜欢在这这种地方写东西。对，我经常觉得我一定是受了马克吐温传记的影响，才会喜欢在这里写作。呃，那个。我叫于东，是一个电影编编剧。真巧，我也是电影编剧。啊、你好、啊。你好。呃，要喝点什么吗？都可以。呃，你好。哎，方律师，方律师，好久不见。陈律师，还是你厉害啊。我这个接罗云子案子这么久都没抓住这个温丽，您厉害，一接手马上。不是，是罗律师太厉害了，把前面事儿都做好了，我只是捡个漏。<笑>那是人家罗云子对你的信任吧？嗯、哦，是是是。<笑>来坐，说说情况。哎哎，呃，据我了解啊，咱就说这个温丽，这个女人挺不简单的啊，光从松花顶这儿一个人这儿，弄走了六千多万。
温丽跟刘明，还有刘明的母亲，成立了一家公司，叫明星。从刘明原来的公司，有明星转了两千万，其中有刘明的私人贷和银行贷款。他从这两个男人身上，一共弄走了有八千多万。这么多？对，但这还不算完。到现在又有新的目标了。就是上海著名的房地产开发商丁兆光的儿子丁奇伟，我估计啊，他现在是正在试图接近这丁奇伟，这丁奇伟离上钩也不远了。那我就很好奇，那他用什么样的手段去接近这个丁奇伟呢？这丁奇伟吧，是一个非常狂热的电影爱好者，他就投其所好吧，跟他聊聊电影，而且还给自己设计了一个新的身份，就是电影编剧。电影编剧，他他是挺像个编剧，他都把自己生活都演成电影了。反正眼下你让他拿出一个成型的剧本呢，应该不太可能。不过我估计啊，这剧本也快了。你还给别人看过吗？有没有找着影视公司？其实我投的挺多家的，但是一一一直没有消息，没人识货。你知道，在这世界上，找不到个赏识你、理解你的人，多多痛苦吗？这么好的剧本，那你以后打算怎么办？我也不知道，我我觉得我没勇气再拿拿出去投了。那就这样被埋没了，多可惜、啊！东哥，要不我帮你吧？那当然好啊！你打算怎么帮我、啊？嗯，这样吧，你把剧本的版权转让给我。多少钱我们商量，我拿出去找投资。哦，可可可是，这剧本我前前后后写写写了一年了，要不我拿出来我有点不舍得。那就更不能被埋没了。我是真的欣赏你的才华。你觉得呢？哎呀，听你这么一说，我对这个温丽真是越来越好奇了。嗯，你说他已经到手几千万了，对吧？那为什么还这么孜孜不倦？哎，不怕一失手前功尽弃吗？贪婪吧，贪婪是无止境的呀。不是，安全感。他只有靠不断的追求金钱，才能获得安全感。好吧，来接着说，陈律师。啊哈哈，黑罗正义，我就纳闷了啊，英明公司不是你跟刘明的吗？是吧？有人从里边直接转走两千万，你这么精明，你意识不到？那个公司啊，原本和我没有关系，是刘明的。后来他临跑的时候呢，瞒着我，把法定代表人改成我的名字，好把那些债务都背我身上。他瞒着你啊，把你变更成了法定代表人，那你为什么要自己掏腰包去还这私人贷呢？哼，你这么聪明，你想不出来啊？想出来了。你承认自己是英明公司的股东，还有法定代表人，以后你就可以以英明公司的名义去追责他们，对吗？如果那些钱还没被他们挥霍一空的话啊。如果刘明只是转移的夫妻共有财产的话，这顶多只能追回钱。而他非法转移公司财产的话，这就属于职务侵占，可以入刑的。你呀、啊，够狠！哎，说清楚啊，又不是我要把法定代表人改成我自己的，对吧？哎，那我不管啊，反正以后只要打官司，我肯定跟你打对头，棋逢对手才有趣儿。行，没问题，陈无良。嗯。对了，方磊，那现在基本情况就是这样了，那咱们应该使用什么策略？咱们现在遇到的这个对手。
既愚蠢又贪婪。其实想要抓住他并不难，但是我们的最终目的不光是要将他绳之以法，而是要把他剥夺干净。要做到这一点并不容易。且不说孙华鼎和刘明当初配合他做了那些假合同，把大量的财产都转移到了国外去。如果打草惊蛇的话，他很可能就会跑到国外去。那就一步一步来呗。我先带肖女士去跟温丽交涉一下，让她把孙华鼎打到他私人账户的这三千万，先给吐出来呗。那如果你惊动他跑了怎么办？跑不了。为什么？这丁谢伟是条大鱼。身家几十亿呢，是不是？要是你，你跑吗？明白了，你的意思就是先让他还这三千万，然后由我们再诉他和刘明职务侵占。如果这个官司打得好的话呢，很有可能就会把他打到监狱里去。陈叔，就这种事儿，非得就是无良的人来去做才行。我看好你啊。嗯，反正为了你呢。努力啊，我努力。嗯，可以，按这个准备。好的，方正。嗯，我现在就宣布，这两百万就是我们电影《溯源》的启动资金了。不是，我的意思是，我，你听我说，我刚才其实也想明白了，我现在就回公司，把公司的销售业务接手过来，然后全权委托给你，以后我们一起做生意，挣了钱一起拍电影。真的？真的。我刚刚就是随口一说。不过，如果我没猜错的话，你爸爸应该是个很多疑的人吧？你把业务委托给我，他会不放心的吧？你确实说到点上。我爸这个人啊，除了相信钱，他别的是什么都不相信。不过呢，我不告诉他，我把销售业务委托给你不就完了吗？也好，那这样。以后生意上的事情，我们两个商量着来；艺术的事情，全听你的。几位，我真的要好好谢谢你。谢谢我。这么多年，我一直在生意场上打拼，但你知道吗？对于电影的热爱，在我心里边一直没有被浇灭。只能说，缘分让我遇到了你。相见恨晚吧，对不起啊，我不应该这么说。为为为什么不说？我，你能相信吗？我现在跟你的感受是一模一样的。我对你，哎呀，不过你也知道，我那个女朋友都……我当然知道你有女朋友了，不用跟我解释。我也不想破坏别人的幸福。这怎么能叫破坏呢？我和他在一起根本就不合适啊！是，他对我是挺不错的，可是，可是他压根就不理解我，我和他根本就不应该在一起。我我你这样，你给我一点点时间，我去把所有的话都跟他说清楚，把所有事儿都处理得干干净净的，就回来找你。温丽，你要等我呀！我找了这么久，才找到一个最合适的人。我肯定等啊。好，那我现在就去找我爸说去。那我们先叫爸妈吧。爸，这么快见家长？温柔，你是谁？自我介绍一下，我叫陈硕，京北大正律师事务所的律师。我的代理人委托我来找你，肖源，肖女士，记得吗？孙华鼎的前妻啊。他们到底在说什么？我还有事儿。那就报警吧。